Terry Bertelli, artista, pittrice, giusto? Esatto, Corretto? Sì. Ma eh, quando sei diventata pittrice? Perché non è che uno si sveglia la mattina, tante volte sì, però il tuo percorso com'è stato? Diciamo che io sono sempre stata un'artista, non ho seguito un percorso accademico perché i miei genitori non hanno ritenuto opportuno farmi seguire questo percorso, però poi l'ho riscoperto così un po' per gioco, quattro anni fa ho ripreso in mano te la pennella e i colori e quindi è ricominciata a rifiorire la mia passione ed è stata riportata a galla. Senti, in quattro anni New York, Roma, cioè ti sei data molto da fare. Diciamo che è cominciato tutto un po' per caso, un po' per sfido, per gioco, semplicemente ho fatto dei concorsi, non avrei mai pensato di superare questi concorsi, invece ho cominciato con Bruxelles e poi un'altra a Vienna, è proprio vero che non servono conoscenze, semplicemente voglia di, di provare, magari ti prendi dei no, invece sono stata fortunata, ho preso veramente molti sì. Secondo te come mai hai avuto facilmente dei sì quando anche artisti che lavorano, studiano tanti, per tanti anni e non ce la fanno, conta anche molto quanto ci credi dentro? Eh, sicuramente quando ci credi dentro forse la mia fortuna che non avendo un percorso accademico non ho un cliché, non ho un'impostazione programmata dalla scuola per cui io dipingo, uso i colori magari in maniera che quello che a scuola non è opportuno, non, non considerato opportuno. Quindi istintivo. Istintivo e che magari nessuno metterebbe mai insieme questa tipologia di colori, io li uso e forse questo è un po' diverso rispetto a quello che, che si vede nello standard da tradizionale. Il grosso delle opere che ho visto tue eh, parlano e raccontano delle storie di donne, come mai le donne? Le donne perché raccontano di me, quindi la mia prima collezione eh, che è la base della mia mostra personale The Women I Love parla solo di, di donne, sono solo volti di donne, sono un po' tutte le mie sfumature, mi piace pensare che noi donne siamo unite da un filo invisibile e che quindi ci assomigliamo molto e abbiamo la nostra fragilità, possiamo essere confuse ma anche determinate, quindi questi 20 volti sono 20 volti miei e 20 volti di, di ogni donna. Ma ancora una donna come artista, così come nel lavoro, vale meno di un uomo? Guarda, a livello artistico non te lo so dire, eh, per quanto ci sono artiste conosciutissime, famosissime, ed anche la Bramovic stessa che fa una cosa veramente diversa e forse più quotata di tanti, di tanti uomini, l'arte è veramente molto soggettiva, forse un campo un po' diverso dagli altri. Eh, spero almeno lo sia e quindi offra alle donne un'opportunità in più anche se le donne ce la stanno facendo sfatiamo un po' il mito che sono ancora indietro forse sono avanti e quante volte ci piace credere che siamo ancora indietro fa io anche, non ci penso eh, dico fa anche comodo ogni tanto un po' un alibi dire, esatto. dire ah sai gli uomini li valutano di più io non ci penso, non vedo competizione cerco solo di esprimere quello che sono e quello che sento quello che, che, che amo nel tuo lavoro prevale più la disciplina o l'intuizione? Nel senso, sei molto disciplinata in quanto dipingi o devi trovare il mood particolare per dipingere? Allora, io credo che sicuramente qualcosa dentro, chiunque fa l'artista, eh, dalla musica alla scrittura alla pittura, è molto fortunato perché tu hai la possibilità di prendere le tue emozioni e di trasformarle attraverso la tua arte. E quindi quando io sono anche molto triste o arrabbiata, Credo che non esista un quadro dipinto sulla base della felicità, anzi ma dalla capacità di trasformare quel momento triste di difficoltà e riportarlo su tela. Per cui secondo me è un mix di, eh, di, di emozioni quello che io poi vado a riprodurre. Nel lavoro che fai, eh, quanto è importante quello che ti circonda, oltre a quello che parte da te stessa? Sicuramente è importante se eh, vengo sostenuta dalle persone che amo e io lo sono fortunatamente perché ho dipinto per sette mesi 20 quadri e sono tantissimi, sono circa tre quadri al mese, se non avessi avuto la mia famiglia che mi lasciava tranquilla a farlo ma avessi, avessi avuto qualcuno che mi punzecchiava costantemente forse non avrei ottenuto il risultato eh, buono che ho, eh, per cui sono molto contenta, è vero che attiriamo le persone che che vibrano la nostra energia, per cui forse un pochino ho seminato bene e ho avuto la fortuna di, di attirare persone che capiscono quello che sto facendo, che sostengono la mia voglia di, eh, di esprimere la mia arte. Siete un figlio adolescente come vedi una mamma artista? Gabriele è molto contento e anche orgoglioso, sono felice di questa cosa. E lui mi segue quando può ovviamente compatibilmente con la scuola, altrimenti mi l'adolescenza è il periodo più difficile, non ne parliamo, però il, è, è molto contento ed è molto orgoglioso. 
e questo mi fa... Chi è la persona male. della quale ti fidi di più eh, quando stai facendo qualcosa per avere un giudizio? A livello artistico o generale? A livello artistico, allora sicuramente io mi appoggio molto a Luca che è il mio compagno perché è comunque una persona eh, un po' come me, molto attenta, molto precisa, molto critica, quindi anche molto critica. La prima persona a cui lo faccio vedere lui se supero il suo vuol dire che ne supererò tanti altri e lui è sicuramente la persona mia di riferimento, la mia amica Lucia che è un, anche lei è una persona mo molto attenta alle sfumature emozionali, energetiche e spirituali. Sono i miei, i miei alter ego, i miei punti di, di riferimento, anche mio figlio assolutamente, però loro sono le tre persone più vicine e di conseguenza anche quelle più, più attente a quello che faccio, di cui io mi fido di più. Com'è lavorare con i curatori, con le gallerie d'arte? Quanto un artista deve essere anche manager di se stesso? Allora, è difficile essere manager di se stessi, ma un artista deve tenere a se stesso, perché nel mondo dell'arte si trova di tutto di più. Ci sono persone che ti chiedono soldi, investimenti e nella realtà delle cose poi tutto è, è un nulla. Bisogna fare un po' di attenzione e di esperienza, per cui ti può succedere che prendi una gara, che hai una caduta, ma quella ti servirà per poi riuscire a scoprire qual è la persona valevole. Ovviamente l'importante è sempre informarsi, io sono una curiosa per cui mi informo, capisco la galleria, capisco il percorso che ha fatto, capisco il curatore della galleria, che percorso sta facendo e se è fine al mio. E nel mio caso di Roma sono fortunata perché il curatore che mi ha seguito è una persona che mi ha regalato una mostra e al giorno d'oggi non, non è per niente facile. Anzi, senti, ma... in me, ovviamente. essendo i quadri in fondo degli altri figli, quando poi tocca doverne cedere uno, com'è? Allora è difficile perché è come se tu ti separassi da una parte di te, però è molto bello poi riuscire a capire che una parte di te è in giro per il mondo e che quella parte di te magari può dare gioia in una determinata abitazione, in una casa, per cui è una parte di te che comunque resta, non è vicino a te, ma resta da qua, da qualche altra parte, quindi non se ne va, non sparisce. E senti, il complimento migliore che hai ricevuto, che ti ha più toccato in queste esposizioni? È sicuramente quello del critico d'arte, il professore professore Luteri che è venuto a Roma e mi ha detto che i miei occhi parlano e che quindi trasmettono l'emozione e che attraverso il figurativo e in particolare gli occhi riesco ad esprimere le emozioni dell'anima e che non è importante i colori che vengono poi utilizzati che debbano essere necessariamente uguali a quello a corrispondere alla realtà, ma è questa emozione che si trasmette attraverso gli occhi. Beh, sicuramente non essere stata troppo incanalata da una scuola che dà delle regole che sono utili per la scuola, ma una volta usciti si dovrebbero sorpassare, non è una cosa negativa, perché sicuramente l'originalità delle tue cose è sotto i colori. Quanto lavori sui colori? Amore a prima vista o c'è un grosso lavoro dietro? Eh, non c'è un grossissimo lavoro dietro, ma è un accostamento. Tante volte ti ho in mente un volto, mi chiedo, fammi un ritratto e chiedo sempre che, di essere io a scegliere la fotografia e eh, carta bianca sui colori, anche perché non, non potrei essere indirizzata a chiacchiere un po' con la persona che mi trovo davanti mentre dipingo e di conseguenza sento il colore che, che mi trasmette. Eh, per cui non ti dico che c'è uno studio preciso di accostamento, è una cosa veramente molto istintuale quella. Sulla persona, quindi. Esatto, ma magari parto con l'idea di un colore e poi alla fine invece ne ho fatto uno completamente diverso perché in corsa cambia eh, l'emozione che, che, che riaffiora, per cui cambia anche il colore di quella cosa. Quando è che capisci che l'opera è finita, che bisogna togliere le mani da quella tela? Quando riesco a guardare dritto negli occhi il mio quadro e a sentire l'emozione che io volevo riuscire a tirare fuori da quella persona, da quel, da quel ritratto. Senti, di solito le interviste classiche, non le mie, ma di solito si concludono che cosa saranno i progetti futuri. Però sono veramente curioso di sapere dopo Roma che cosa hai in progetto, se hai già qualcosa in progetto, se già hai una direzione. Incrociando le dita ho due opportunità, sicuramente quest'anno no, perché non ce la faccio fisicamente, sono un po' così, un po' tirata, però Milano, una mostra personale e ho una... Londra e Venezia sicure, ma una persona a New York con le dita veramente incrociate sempre nel 2018. Beh, bocca al lupo. Grazie mille, grazie mille Fabio.